¿Qué tal amigos? Bienvenidos Doctor J Fútbol on Fun. Bueno, vamos a hablar un poco de la hoja de ruta que tiene el Madrid con Erling Haaland. Y ya sabéis que si queréis estar a la última sobre las noticias de vuestro equipo favorito, ya sabéis, aquí tenéis otra vez de nuevo, mucho más rápida, mucho más sencilla, mucho más intuitiva, la aplicación de One Fútbol con vídeos, estadísticas, noticias, todo, absolutamente todo lo que queráis. Muy sencillo de utilizar, elegid vuestro país, elegid vuestro equipo favorito y ahí tendréis en vuestro móvil puntualmente todas las noticias que queráis. Ya sabéis, One Fútbol, el link en la descripción. Porque os tengo que decir que ya os comenté esto en algún vídeo anterior y es básicamente que nos podemos ir olvidando de Erling Haaland por lo menos hasta 2022. Daos cuenta de que la gran prioridad es ahora mismo, evidentemente, como ya sabéis, Kylian Mbappé, eso ya lo sabemos todos, creo que no es ninguna sorpresa o no debería serlo por lo menos. Y el asunto es que Erling Haaland no va a venir antes de 2022 por varias razones. La primera de ellas... Porque según afirma Marco Ruiz, efectivamente el Real Madrid no quiere todavía fichar un jugador que le dé demasiada competencia a Karim Benzema, que es ahora mismo un jugador que está en buena forma, en mi opinión. No debería ser esa la filosofía del club, pero bueno, en cualquier caso parece que no quieren darle demasiada competencia, sobre todo después de la experiencia con Jovic. Y eso no sería hasta antes de 2022 cuando el francés termina su contrato y Haaland igual, hasta 2022. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, pues... Relacionado con eso, el jugador no puede salir antes de ese año y además la cláusula que dicen que le liberaría por 75 millones no existe, no se va a llevar a cabo, no tiene ningún efecto y evidentemente el jugador una vez que saliera, una vez que saliera, entonces lo único que puede ayudar al Real Madrid es el pacto verbal que hay entre el agente que es Mino Rayola, el jugador y el Borussia de Dortmund que facilitaría su salida a partir de de 2022, pero otra cosa diferente es por el precio que lo quiera vender y evidentemente en tres años el jugador se ha podido revalorizar pues una burrada y más al camino el, por el camino que lleva que es el de estar marcando un montón de goles así que evidentemente el Real Madrid no puede ahora mismo en el medio plazo siquiera, ni en el corto ni en el medio plazo, plantearse intentar fichar a Erling Haaland porque es absurdo, o sea el Real Madrid ahora mismo tiene la gran prioridad que es Mbappé Luego además Camavinga y seguramente algún otro jugador para reforzar alguna posición, seguramente la de central. Pero Erling Haaland, dejadme que os diga que no es, parece ser, prioritario en el Real Madrid. Así que bueno, yo sé que esto puede disgustar a mucha gente, pero es lo que hay. Es mejor no hacerse ilusiones, es mejor no pensar que va a venir el año que viene. Es, hombre, podría ser... Todo es posible en fútbol, como dije antes, ¿no? Pero yo personalmente veo complicado que el Real Madrid se vaya a hacer con Haaland y con Mbappé para el año que viene. Así que nada más, esto es lo que hay. Dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto, suscribiros a mi canal, Doctor J, Fútbol and Fan.